সম্মানিত সুধি মণ্ডলী সবাইকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি আজকে আপনাদের সামনে একজন সমকামী বিদেশী শিক্ষককে নিয়ে হাজির হয়েছি আমি তাহলে ওনার কথা তাহলে কথা না বাড়িয়ে ওনার ফেসবুক পেজটা ঘুরে আসি ওনার নাম জানা যাক ওনার নাম হচ্ছে আসিফ মাহতাব উৎস এই হচ্ছেন আসিফ মাহতাব উৎসব হ্যাঁ তো উনি কি করেছেন ওনার ফেসবুক পেজে কি করেছেন সেটি একটু আপনাদের দেখাই উনি ওনার ফেসবুক পেজের পোস্টে লিখেছেন নতুন ট্রান্সজেন্ডার আইন এবং ক্লাস সেভেনের বাচ্চাদের পাঠ্য বইয়ে পাঠ্য বইয়ে ট্রান্সজেন্ডার গল্প ঢুকিয়ে তাদের মগজ ধুলাই করে ট্রান্সজেন্ডার বানানোর নতুন সিলেবাস তো ওনার বক্তব্য প্লে করার আগে ওনার পোস্ট পোস্টের দুই লাইনের মধ্যে শেষের লাইনটার শেষের অংশটুকু আমি একটু বিশ্লেষণ করি উনি বলেছেন ক্লাস সেভেনের বাচ্চাদের পাঠ্য বইয়ে ট্রান্সজেন্ডার গল্প ঢুকিয়ে তাদের মগজ ধুলাই করে ট্রান্সজেন্ডার জেন্ডার বানানো নতুন সিলেবাস আরে ভাই ট্রান্সজেন্ডার সমকামী লেসবিয়ান গে কাউকে বানানোর জন্য সিলেব সিলেবাসে গল্প ঢুকানোর কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ ন্যাচারালি মানুষ ট্রান্সজেন্ডার লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল হিসাবে জন্মগ্রহণ করে থাকে ঠিক আছে বা বাইসেক্সুয়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়মের বিধিবদ্ধ বিধিবদ্ধ কাজ ঠিক আছে তো এই এই হচ্ছেন আসিফ মাহতাব উৎস তাহলে দেখা যাক উনি কি আচরণ করে থাকেন আচ্ছা একটু প্লে করে শোনাচ্ছি একটু ভলিউম তো হাই আছে না একটু হাই আছে আচ্ছা প্লে করে শোনাই শুনুন চিরার পরে আপনারা হচ্ছে ওই বইটা আবার দিয়ে দিবেন দিয়ে বলবেন এটা কম অর্ধেক দামে পেছ যাতে মানুষের অ্যাওয়ারনেস হয় যে এই বইয়ের আমাদের প্রতিবাদ এটা হতে পারে যে আমরা এই বইয়ের দুইটা পাতা এই শরীফ শরীফার পাতা ছিঁড়ে ওই বইটা আবার ওদের কাছে দিব আমার টাকা দিয়ে আমি ঠিক আছে বুঝতে পারছেন ক্লাস সেভেনের যে বইটিতে শরীফ থেকে শরীফা নামের যে গল্পটি ছিল সেই গল্পের অংশবিশেষকে তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন মানে এইখানে একজন ট্রান্সজেন্ডারের গল্প ক্লাস সেভেনে সেভেনের বইয়ে আছে তো এটি এটিকে তিনি ছিঁড়ে ফেলেছেন হ্যাঁ তো ছিঁড়ে কেন ফেললেন একটু শোনা যাক ছিঁড়বো এখানে কিন্তু সব টুপিওয়ালা হুজুর হ্যাঁ দেখুন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখব আমি যখন ছোটবেলায় প্রথম লুট আলাহ সালামের গল্প শুনি তখন এটা বিশ্বাস করতে ইমানি দুর্বলতার কারণে অনেক কষ্ট হয়েছে কিভাবে সম্ভব সমকামীরা একটা জাতি একটা রাষ্ট্র কিভাবে সমকামী হতে পারে এটা কি সম্ভব এটা তো মানে কল্প কাহিনীর মতো লাগতো ছোটবেলায় যেটা কিভাবে সম্ভব আচ্ছা আচ্ছা একটু একটু বলি উনি যে বললেন ছোটকালে তার ইমানি দুর্বলতার কারণে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না এই যে কিভাবে সম্ভব একটি জাতি বা রাষ্ট্রের সকল মানুষের পক্ষে সমকামী হওয়া এটা একটা ভুল কনসেপ্ট আপনি দিলেন হ্যাঁ আপনি কোরআনের সুরা লুতাল আপনি কোরআনের লুতাল আইসাল্লামের ঘটনা এইখানে উল্লেখ করেছেন তো আপনিও যেভাবে বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে কিভাবে একটা জাতি বা একটা রাষ্ট্রের সকল মানুষ সমকামী হতে পারে আমিও ঠিক এটি বুঝতে পারছি না যে কোরআন কিভাবে বলল যে একটা জাতি বা একটা রাষ্ট্রের সমস্ত মানুষ সমকামী হয়ে গিয়েছিল দ্যাস নট ট্রু একটা সোসাইটিতে হ্যাঁ টেন থেকে ফিফটিন পারসেন্ট মতান্তরে সিক্স পারসেন্ট মানুষ গে এলজিবিটি হয়ে থাকে লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার হয়ে থাকে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা অথচ আপনি নিজেই বলছেন কোরআনে কোরআনে বলা হয়েছে একটা পুরা জাতি সমকামী হয়ে গিয়েছিল এটা রেফারেন্স দেখাবো আমি 
আমি একটু আপনাদের সামনে রেফারেন্সটা হাজির করি এই দেখুন সুরা সাতের আশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছে আমি প্রেরণ করেছি লুৎকে যখন সে তার কমকে বলল তার সমগ্র জাতিকে বলল তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করে নাই সৃষ্টিকুল মানে হচ্ছে এই মহাবিশ্ব এই মহাবিশ্বের কোথাও কোনো প্রাণীকুলের মধ্যে লুত নবীর উম্মত ছাড়া কেউ সমকামিতায় লিপ্ত হয় নাই তো এই আয়াতের আমি ভুল আপনাকে ভুলগুলো আপনাদের ভুল তত্ত্বটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি দেখুন লুত নবী তার সমগ্র জাতিকে বলেছে সমস্ত জাতির মানুষকে বলছে যে তোমরা সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছ অথচ তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ এটি করে নাই তো এখানে লুত নবী তার জাতির সবাইকে অ্যাড্রেস করে বলছে এরা সবাই সমকামিতায় লিপ্ত ছিল দ্যাটস রং পৃথিবীতে কোনো জাতির সমস্ত মানুষ সমকামী হয় না একটা সোসাইটিতে বা একটা জাতির মধ্যে বড় জোর সিক্স পারসেন্ট টেন পারসেন্ট এর চেয়ে বেশি হলে ফিফটিন পারসেন্ট মানুষ সমকামী বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু কোরআন এখানে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছে কোনো দিনও পৃথিবীতে একটা জাতির সমস্ত মানুষ সমকামী ছিল না কিন্তু কোরআন এইখানে এই দুই লাইনের আয়াতের মধ্যে একটা প্রথম বড় ধরনের একটা ভুল ইনফরমেশন দিল আর একটা ভুল ইনফরমেশন দিছে সেটি হচ্ছে যে লুত নবীর আগে নাকি পৃথিবী এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোনো প্রাণীকুলে কেউ সমকামিতায় লিপ্ত হয় নাই দ্যাস ভেরি রং লুত ইব্রাহিমের ভাতিজা বড় জোর তিন হাজার বছর আগে তারা তারা বসবাস করেছিল কিন্তু সমকামীরা চার হাজার বছর আগে থেকে এই সমকামীদের ইতিহাস আমরা পেয়ে থাকি এই সমকামিতা চার পাঁচ হাজার বছর আগে গ্রিক সিভিলাইজেশনের মানুষের মধ্যে ছিল ইজিপ্ট এরাব চীন জাপান ভারত সম এই সব দেশগুলোতে সমকামিতার প্র্যাকটিস ছিল মানে লুত নবীর জ মানে জন্মের অনেক আগে থেকেই সমকামিতা ছিল অথচ কোরআনে এইখানে বলা হচ্ছে যে মা প্রাণীকুলের মধ্যে লুত নবীর উম্মত ছাড়া ইতিপূর্বে কেউ সমকামিতায় লিপ্ত হয় নাই তো বুঝতে পারছেন এই একটি আয়াত দিয়ে কোরআনকে ভুল প্রমাণিত করা যায় আচ্ছা কথা না বাড়িয়ে ওনার বক্তব্য শুনি শোনা যাক শুধু যে সমকামী একজন দুজন বা একটা রাষ্ট্র সমকামী সেটা না যারা সমকামী না লুটালা সালামের সময় তাদেরকে সমকামীরা জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে প্রেশার দেয় এটা কিভাবে সম্ভব কোরআনে লেখা আছে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন কোরআনের লেখা আমি দেখাইছি তারা সবাইকে সমকামিতার জন্য জোর জবরদস্তি করে নাই এটা সত্য না হ্যাঁ লুত নবীর কাছে তিনজন সুদর্শন ফিরিস্তা এসেছিল এই ফিরিস্তাদেরকে তারা বলৎকার করার চেষ্টা করেছিল বুঝতে পারেছেন এই তিনজন ফিরিস্তা তিনটা সুদর্শন গেলমানের রূপে এসেছিল যার কারণে লুত নবীর উম্মতেরা মাদ্রাসার হুজুরদের মতো হ্যাঁ এদের পাছা মারার চেষ্টা করেছিল এটা উল্লেখ করেন না কেন ঠিক আছে সুরা যাক কিন্তু তারপরে আমি খুব আমার সিনিয়র লেকচারার যারা আছে তারা বিদেশে অনেক আগে গিয়েছে আমি অনেক একটু জুনিয়র সবার থেকে বয়সে আমি রিসেন্টলি গিয়েছি পাশ করে মাস্টার্স পাশ করে এসেছি আপনি যদি বিদেশে যান আমি ইংল্যান্ড ইউকে থেকে পড়াশোনা করেছি আপনি যদি বিদেশে যান কম লুট যে কিভাবে সম্ভব ওটা আপনি নিজেই দেখতে পারবেন তাই নাকি ইংল্যান্ডে তো আমিও থাকি আচ্ছা শোনা যাক সরবার স্যার বলেছেন চল্লিশ পার্সেন্ট আমেরিকানরা এখন সমকামী বাচ্চা কাচ্চারা চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট সমকামী মিথ্যা কথা বলার জায়গা পান না একটু দেখাই আপনাদেরকে একটু রেফারেন্স দেখাই এই দেখুন আমি নিয়েছি রেফারেন্স এইটা আপনারা গুগল গুগল আপ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এলজিবিটি আইডেন্টিফিকেশন ইন ইউএস টিক্স আপ টু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইউএস অ্যাডাল্টস হু আইডেন্টিফাই এজ লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়ালস ও ট্রান্সজেন্ডার হ্যাজ ইনক্রিজ টু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হ্যাঁ দিস ইজ দিস ইজ ড্রিভেন বাই হাই এলজিবিটি 
এটাই এটাই হচ্ছে আসল কথা উনি বলছেন চল্লিশ পারসেন্ট আমেরিকানরা নাকি সমকামী দা ডাহা মিথ্যা কথা ঠিক আছে এ মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পান না ভাই শোনা যাক কি দুজনের মধ্যে একজন সমকামী কিভাবে সম্ভব হ্যাঁ দুইজনের মধ্যে একজন সমকামী মানে হচ্ছে আমেরিকার ফিফটি পারসেন্ট মানুষ সমকামী তাহলে প্রতি ঘরে ঘরে সমকামী রয়েছে আমেরিকানদের সাথে তো আমারও পরিচয় আছে আমেরিকান ফ্যামিলিদের সাথে তো আমিও পরিচিত আছি কিন্তু যে দুই চারটা ফ্যামিলির সাথে আমি পরিচিত আছি তাদের ফ্যামিলিতে তো একজনও সমকামী পেলাম না শুধু যে তাই না ইংল্যান্ডে যে আমি গিয়েছি আপনার আমার এখন গতকাল আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা হচ্ছে পিএইচডি করছে আমেরিকায় বলছে এই সমকামী বিষয়ে এল জি বিটি ব্যাপারে ট্রান্সজেন্ডার কথা বললেই আপনার শেষ লাইফ শেষ এবং এটা আমি নিজে ফেস করেছি আপনার ইংল্যান্ডে জেলে আপনার ওখানে গেলে আপনার বলত আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত বলবেন লাইলা সমকামী এই এটা না বলা পর্যন্ত তারা আপনাকে শান্তি দিবে না আপনাকে চাকরি দিবে না আপনি যদি পড়া এটা একটা মিথ্যা কথা বলল ইংল্যান্ডে নাকি লাইলা সমকামী না বললে চাকরি দেওয়া হবে না তো চাকরি তো আমিও আমিও করেছি আমিও তো স্কুলে টিচিংয়ের জব করেছি হ্যাঁ সাপোর্ট ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করেছি কই কোথাও তো কোনো ইন্টারভিউতে আমাকে বলতে হয় নাই লাই লাহা সমকামী এটা তো বলতে হয় নাই লাই লাহা ইল্লাল্লার মানি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তো ইংল্যান্ডের মানুষ কি নতুন একটা কলমা পড়া শুরু করে দিল যে কলমার মানি হচ্ছে সমকামী ছাড়া আর কোনো আল্লাহ নাই এটা কি বলেন আপনি আপনার মাথা টাথা ঠিক আছে ইংল্যান্ডের কোথায় কোন জায়গায় কোন জায়গায় কোন মানুষ জব ইন্টারভিউতে এটি বলতে হয়েছে যে সমকামী ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এটা কোথায় বলতে হয়েছে আমি বুঝলাম না এটা কি বলছেন আপনি ইংল্যান্ডের সকল মানুষের ইন্টারেস্টকে মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে সমকামী লেসবিয়ান গে মুসলিম ও মুসলিম খ্রিস্টিয়ান সেকুলার সবার জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ দেওয়া হয় তো আপনি এটা এটা সত্য আপনি যদি সমকামীদের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেন কোনো প্রতিষ্ঠানে কিংবা কোনো সমকামীকে যদি আপনি ডিসক্রিমিনেট করেন হ্যাঁ বা তাকে যদি আপনি বুলি করে থাকেন তাহলে আপনার খবর আছে এটা আপনি করতে পারবেন না এটা কোনো সুসভ্য দেশে হয় না আর বাংলাদেশও এই পথে হাঁটছে এই যে আপনাকে জব থেকে সেক দিয়েছে হুম ট্রান্সজেন্ডারদের ট্রান্সজেন্ডারদের বিরুদ্ধে বিশদগার ছড়ানোর জন্য এটি কিন্তু একটা বিরাট অগ্রগতির ধাপ বাংলাদেশ আস্তে আস্তে সেই পথে হাঁটছে মানুষে আমি সেই পথে হাঁটছে মানে মানুষের অধিকার রক সুর মানুষের অধিকার রক্ষার পথ দিয়ে বাংলাদেশ হাঁটতে হাঁটতেছে এটি খুবই ভালো লক্ষণ আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এটি বাংলাদেশে চিন্তাও করা সম্ভব ছিল না হুম ঠিক আছে পড়াশোনা করেন আপনাকে পড়াশোনার থেকে আপনাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বাইর করে দিবে আমি আমার বাবা জমি জমার বিক্রি করে বিদেশে পাঠিয়েছে এখন যারা যাদেরকে পাঠাচ্ছে বিদেশে আপনার ছেলেমেয়েরা যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের কি সমকামী মানানো হচ্ছে না অবশ্যই কারণ আপনি একদিন দুই দিন সহ্য করবেন তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মানে মনোবিজ্ঞান তাই বলে যে মানুষ মনোবিজ্ঞান কি বলে মনোবিজ্ঞান বলে কি মানুষকে সমকামী বানানো যায় এইটা বলে মনোবিজ্ঞান কোনো অবস্থাতেই কাউকে সমকামী বানানো সম্ভব না এটা হচ্ছে ন্যাচারেল ন্যাচারেল বিষয় হুম ইট ইজ ন্যাচারেল একজন সমকামীকে যেভাবে আপনি স্ট্রেট বানাতে পারবেন না ঠিক একইভাবে একজন স্ট্রেট পার্সনকে আপনি সমকামী বানাতে পারবেন না এটি হচ্ছে জন্মগত ব্যাপার ঠিক আছে সবার সাথে মিলতে চায় যখন দেখবেন আপনাকে সবাই কোথাও 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 দোকানে গেলে আপনার সাথে কেউ কথা বলছে না আপনার সাথে সবাই গালাগালি দিচ্ছে আপনাকে আপনাকে কেউ চাকরি দিচ্ছে না আপনাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বাই করে দিচ্ছে তখন আপনি চিন্তা করবেন আচ্ছা হইলে সমস্যা কি এবং এটা আমরা ফেস করে আসছি যারা সিনিয়র তারা কিন্তু ফেস করে না আমি নিজের চোখে একটু থামুন আপনি ইউনিভার্সিটিতে গেলে শপে গেলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গেলে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সমকামী হচ্ছেন এইটাই বুঝাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথে কথা বলবে না তো ভাই আপনার সাথে তো এই ধরনের আচরণ করা হয়েছে নয় কি আপনি সাক্ষী দিচ্ছেন তাহলে আপনি কি সমকামী হয়ে গেছেন হুম কি বলেন এইগুলো আপনি 
এধো মিথ্যা কথা বার্তা বলেন বরং এর অপোজিট ঘটে থাকে বাংলাদেশে বাংলাদেশের সোসাইটিতে রক্ষণশীল সমাজে কাউকে যদি সমকামী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে তাহলে তাকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয় পরিবারে তার কোনো আশ্রয় থাকে না সবাই তাকে আর চুকে দেখে এটি বাংলাদেশে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এই লোকটি হুম সমকামিতার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে এই ধরনের আচরণ করা হয়ে থাকে এটি অপোজিট এই আপনি যে কথা বলছেন এর ঠিক অপোজিট সমকামীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে হয়ে থাকে বা রক্ষণশীল সোসাইটিতে হয়ে থাকে আচ্ছা শোনা যাক আমি তো আমার চাকুরি জীবনে কোনদিন লাই লাহা সমকামিতা বা সমকামী বলি নাই কিন্তু সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধার অন্তরায় হয় নাই অন্তরায় হয় নেই হয় নাই ঠিক আছে যদি হতাম তাহলে আমার খবর ছিল আপনাকে যেভাবে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছিল হয়েছে ঠিক একইভাবে আমাকেও করা হতো যদি আমি ট্রান্সজেন্ডার বা সমকামীদের বিরুদ্ধে কথা বলতাম দিস ইজ এ ক্রাইম বা আমি বাংলাদেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশকে স্যালিউট জানাই হ্যাঁ যে আপনার মতো মানুষকে হুম বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাকুরিচ্যুত করেছে হ্যাঁ এই 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 অপরাধ করার কারণে এই অপরাধ করার কারণে আপনাকে চেক দিয়েছে এটি এটি খুবই শুভ লক্ষণ ওয়েল ডান ওয়েল ডান টু দ্য বাংলাদেশ সরি ব্রেক ইউনিভার্সিটি ওর হোয়াট এভার হুম আচ্ছা শোনা যাক সো আপনারা আমি এখন এই বিষয়ে আমরা বলি আমার খুব কষ্ট হয় খুব কষ্ট আমি একজন শিক্ষক আমার খুব কষ্ট হয় কারণ আপনারা এটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না চল্লিশ পার্সেন্ট আমেরিকায় তার মানে গত গড়ে দুজনের মধ্যে একজন এই ট্রান্সজেন্ডার এই সমকামে তাই নাকি আগে আমরা প্রমাণ দেখিয়েছি আচ্ছা আপনারা এটা সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না যাকে বলি সে হাসে হাসি দেয় হেসে দেয় এই ছেলে নিজেকে মেয়ে মনে করে মেয়ে নিজেকে ছেলে মনে করে হা হা কি এটা তো একটা হাসি হাসের বিষয় আসলেই কিন্তু আপনারা যে হাসিটা দিচ্ছেন আমরা যে হাসিটা দিচ্ছি এই হাসিটা আমেরিকানরাও দিছে আজ থেকে একশো বছর আগে এই হাসিটা ইংলিশরাও দিছে ইংলিশ খ্রিস্টান হ্যাঁ ইংলিশ খ্রিস্টিয়ানরাও এই হাসিটা দিছে আমেরিকানরাও দিয়েছে তাও দিয়েছে একশত বছর আগে একশত বছর আগে আমেরিকা ইংল্যান্ডের অবস্থা আজকের মতো ছিল না একশত বছর আগে ইংল্যান্ডে নারীদের কোনো ভোটা ভোটার অধিকার ছিল না হুম একশত বছর পরে নারীদের ভোটার অধিকার হয়েছে নারীরা ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হুম প্রধান ভূমিকা পালন করে আসতেছে হুম ঠিক আছে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে নারীরা খেলাধুলা সব কিছুতে পুরুষদের সাথে সমান তালে তাল মিলিয়ে হ্যাঁ কাজ করে যাচ্ছে ঠিক আছে সুতরাং একশত বছর আগে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের অবস্থা অন্যরকম ছিল আমেরিকায় অন্যরকম ছিল একশত বছর পরে আমেরিকা ইংল্যান্ড অনেক এগিয়েছে হ্যাঁ আর বাংলাদেশ আজকে আগাচ্ছে সো সো ওয়াট হ্যাঁ দিচ্ছে একশো বছর আগে কিন্তু একশো বছর পরে কি হইল তাদের ছেলেমেয়েরা দুই দুইজনের মধ্যে একজন সমকামী এবং ভবিষ্যতে জরিপ করে দেখা গেছে যে এইটটি পার্সেন্ট হয়ে যাবে তার মানে এইটা কি বললো এইটটি পার্সেন্ট সমকামী হয়ে যাবে তাহলে তারা লুত নবীর উম্মতদের মতো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমকামী হয়ে যাবে নয় কি হুম একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা দুইজনের মধ্যে একজন সমকামী কোন আমেরিকান যদি থেকে থাকেন প্লিজ গিভ মি এ শাউট হুম লুট আপনারা ডেকে নিয়ে আসছেন অলরেডি আনছেন এবং বাংলাদেশে এটা আসতেছে আপনারা এখন দেখতেছেন না কিন্তু আমি দেখতেছি আমি দেখতেছি আমার কষ্ট হয় আমার স্টুডেন্ট কিছু মানুষ আছে হ্যাঁ সরোয়ার পিছনে যারা লাগছে তাদের তাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে এগুলি বলবে করবে মেয়েদের মতো করবে তারপরে বলবে আমাকে হুমকি দিছে আমাকে আমেরিকা নিয়ে যাও আমার টাকা দাও এরকম কিছু আছে হ্যাঁ কিন্তু এই যে আমার ছাত্র ছাত্রীরা আমার দুইটা ছাত্রী এসে আমাকে বলছে যে আমি স্যার আমি খুব ভালো ছাত্রী যেমন মেধাবী ছাত্রী তেমন ভদ্র হ্যাঁ কথাবার্তা শালীন 
তেমন সে আমার সাথে কথা বলতেছে সম্মান দিয়ে কথা বলতেছে কিন্তু এসে বলে স্যার আমি তো আমি তো আসলে মেয়ের মতো দেখতে কিন্তু আমি ছেলে এটা বাস্তব এটা তো সত্য এটা সত্য কারণ একটা মানে একটা মেয়ে মানুষ একটা ছেলে মানুষ হ্যাঁ একটা ছেলে মানুষ মেয়ের শরীরে ঠেপট হয়ে যেতে পারে হুম একটা মেয়ে মানুষ একটা ভুল শরীরের মধ্যে বসবাস করতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা তো সত্য সে দেখতে মেয়ে মানুষ সে হয়তো মেয়ে মানুষ দেখতে মেয়ে মানুষের মতো কিন্তু তার মনটা হচ্ছে পুরুষ ন্যাচারালি সে পুরুষের মতো অনুভব করে থাকে সুতরাং এটা তো সত্য তো একজন মেয়ে মানুষ একজন মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতো দেখতে হলে দেখতে দেখতে হলে পরেও সে কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুরুষ হতে পারে হ্যাঁ তাকে মেয়ে মানুষের মতো দেখা গেলে সে মেয়ে মানুষ নাও হতে পারে সে পুরুষ হতে পারে দ্যাট ইস এ সিম্পল সিম্পল থিংস এই যে তাদের লাইফ ধ্বংস করলো এটার দায়ভার কি আমাদের নাই কিন্তু আমাদের তো আমরা তো হাই হেসে উড়াই দিচ্ছি বিষয়টা সলিমুল্লাহ খান স্যার উনি একটা কথা সবসময় বলে যে শিক্ষক বাংলাদেশের মানে ইন্টেলেকচুয়াল আমাদের মতো তারা বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছে সেল আউট দে আর সেল আউটস কারণ আমরা তো কিছু বলতে পারতেছি না চাকরির ভয় চাকরি চলে যাবে এবং আপনারা আমাদের সাপোর্ট দেন না অনেক ক্ষেত্রে আমার চাকরি চলে গেলে কি আমরা কেউ আন্দোলন করবেন কিন্তু আমরা কিছু বলতে গেলে কিন্তু আমার চাকরি চলে যায় কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীদের লাইফ ধ্বংস করে দিচ্ছে আপনাদের কাছে এটা অবাস্তব এটা আমি বুঝতে পারি এটা হাস্যকর বুঝতে পারি আপনাদের কথা এটা অবাস্তব কিন্তু এটা বাস্তবতাটা কিন্তু আমরা দেখতে পারতেছি আমার ছাত্র ছাত্রীরা ওপেনলি বলতেছে আই এম দে দেম আই এম শিহার আই এম জেমজার হয়ে যাচ্ছে অলরেডি হচ্ছে একটা সময় আপনারা বলবেন যে এটা তো এলিট সোসাইটি না না অলরেডি হচ্ছে না এখন বাংলাদেশে যেহেতু সমকামী ট্রান্সজেন্ডার গে এদের রাইটকে স্বীকার করা হচ্ছে সেই হেতু তারা বের হয়ে বলতেছে যে আমি হচ্ছি সমকামী আমি হচ্ছি অমুক তমুক ট্রান্সজেন্ডার গে লেসবিয়ান হ্যাঁ এইটা তারা তারা বলার অধিকার পাইছে বলেই তারা বলছে এতদিন তারা বলে নাই এর মানি না যে বাংলাদেশে সমকামী ট্রান্সজেন্ডার লেসবিয়ান গে এরা ছিল না ঠিক আছে এরা সব সময় ছিল এদের সংখ্যা আজকের মতোই ছিল হ্যাঁ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার পরে যে তাদের সংখ্যা হঠাৎ করে হু হু করে বেড়ে গেছে এমনটি না তারা ভয়ে এতদিন বলে নাই এখন তারা যেহেতু ভয়ভীতির উর্ধে উঠে তাদের মানে আইডেন্টি সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনকে প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে সেই হেতু তারা বলছে যার কারণে আপনার মতো হুজুরদের কাছে মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের সমকামীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে হ্যাঁ এটাই মনে হচ্ছে এটা মনে হতেই পারে ঠিক আছে আমাদের কিছু যায় আসে না এলিট সোসাইটিরা তো রিলেশনশিপ করতো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড এখন তো আপনাদের ছেলে মেয়েরাও রিলেশনশিপ করে আচ্ছা তাই আপনার আপনারা তো রিলেশনশিপ আছে একটু দেখাই না এই দেখুন এই দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা দেখাই এই দেখাই এই দেখুন এই দেখুন এই দেখুন এই দেখুন এটা এই এই যে এইটাকে কে জড়িয়ে ধরেছে ভাই এইটা কে এইটা কে আপনার গার্লফ্রেন্ড না আচ্ছা এইটা কে দেখুন তো এই দেখুন আর এই যে উঁচা উঁচা বেহস্তি হুড়ির মতো উঁচা উঁচা বেহস্তি হুড়ির মতো স্তনওয়ালি হ্যাঁ এইটা কে এইটা কে আপনার হুড়ি নাকি আর এইটা এইটা কে এইটা আপনি না এই পার্কে এইটা আপনি কার সাথে বসে আছেন একটু একটু বলুন না প্লিজ হুম এইটা কে এই যে মদের বোতল হাতে এইটা কে এইটা আপনি না এই দুইজন কে ওয়াও আর আপনি বলছেন এলিট শ্রেণীর মানুষের মধ্যে রিলেশনশিপ ছিল তো এতগুলো রিলেশনশিপ আপনি কার সাথে করেছিলেন হুম এই যে এটা কে এটা তো আপনি এটা কে কয়টা মহিলাকে নিয়ে আপনি ইয়ে করতেছেন ওই ডেটিং করতেছেন এইখানে বলুন তো দেখি উনি কে ওই যে উঁচা উঁচা স্তনওয়ালি উনি কে হ্যাঁ ঠিক আছে একটু হালকা ধুলাই দিলাম আচ্ছা আর একটু শোনা যাক চেঞ্জ হবে বাকিটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনারা এখনই আপনাদের যদি মানে এখন যদি না থামাইতে পারেন এটা ভবিষ্যৎ অন্ধকার আমাদের এখনই থামাইতে হবে এখন ভাই নতুন আইন 
প্রচারিত হচ্ছে আপনারা এটা হয়তো বা জানেন না বাংলাদেশে আইন হবে যে যারা ট্রান্সজেন্ডার যে সব ছেলে নিজেকে মেমনো করবে তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে এবং এর বিরুদ্ধে আপনি যদি বলেন তার আপনার এক বছরের জেল আর পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা হবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার এক বছরের জেল পঞ্চাশ হাজার জরিমানা জরিমানা দিতে হবে হুম আপনার কেন দিতে হবে এই কারণে যে আপনি আরেকজনের জীবন চলার পথে যে অধিকার আছে সেই অধিকারকে আপনি খর্ব করছেন ঠিক আছে তো আপনার তো কোনো অধিকার নাই যে আরেকজনের অধিকারকে আপনি ক্ষুণ্ণ করবেন এবং আরেকজনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য এইভাবে মাইকে এসে গোলা ফাটিয়ে বক্তব্য দেবেন এই অধিকার তো আপনাকে দেওয়া হয় নাই সুতরাং অবশ্যই আপনার উপর জেল জরিম আপনার উপর জরিমানা করতে হবে এটা তো ন্যায়সঙ্গত এটা তো অন্যায় কোনো কিছু না হ্যাঁ এটাই সত্য তো ওনার বক্তব্য কি আর আমার শোনার এত রুচি নাই আমি একটু আমি একটু স্ক্রল করে দেখাই আপনাকে এই হচ্ছেন উনি হ্যাঁ আচ্ছা আর একটু দেখাই এই 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 হচ্ছেন হুজুর যায় যায় দিনে বক্তব্য দিচ্ছেন আচ্ছা যায় যায় দিনের একেবারে শেষের অংশে কিনি তিনি কি বললেন একটু শোনাই তো আচ্ছা দাঁড়ান আচ্ছা দেখি একটু প্লে করে শোনাই এবার নষ্ট হয়ে যাবে এটা আমি চাবো না আমি এটা দিয়ে কি করবো ধন সম্পদ আলহামদুলিল্লাহ আমার চলে যাবে অন্য কোনো জেন্ডার আমরা বাংলাদেশে রেকগনাইজ করি না করব না নবী করিম সাল্লা সাল্লাম একটা কথা বলেছিলেন যে ইফ ইউ গিভ মি আ মাউন্টেন অফ গোল্ড তারপরেও আমি তোমাদের সাথে এক হব না এই ওই ইয়েতে তা আমাকেও যদি একটা পাহাড় পরিমাণ ধন সম্পদ দেওয়া হয় তারপরেও আমি আমাদের ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে এটা আমি চাবো না আমি এটা দিয়ে কি করব ধন সম্পদ আলহামদুলিল্লাহ আমার চলে যাবে সমস্যা হ্যাঁ শুনলেন তো আচ্ছা ওয়েল ডান উনি কি বললেন উনি বললেন যে তাকে যদি নবী করিমের মতো পাহাড় সমান সম্পদ নবী নবী করিমকে যেভাবে মক্কার কুরাইশরা পাহাড় পরিমাণ সম্পদ দান করে ইসলাম প্রচার করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছিল আই মিন সম্পদের লালসা দেখিয়ে বিরত ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখা থাকার কথা বলেছিল হ্যাঁ তখন নবী করিম এটাকে মানে রিফিউজ করেছিলেন তিনিও ঠিক তদ্রূপভাবে হুম ট্রান্সজেন্ডারদের বিরুদ্ধে কথা বলা থেকে যদি তাকে বিরত রাখার জন্য কুটি কুটি টাকা দেওয়া হয় তাহলে তিনি সেই কাজ থেকে বিরত থাকবেন না তো নবীর খাঁটি উম্মত ঠিক আছে তো সমকামিতা এটা খুবই নর্মাল ব্যাপার দেখুন স্তন্য প্রায়ী স্তন্যপায়ী প্রাণীতে সমকামিতা দেখা যায় কেনিয়ার জিরাফ জিরাফকে বলা হয় গে হ্যাঁ কেনিয়াতে যে কেনিয়ার যে জিরাফ আছে এটাকে গে বলা হয় এদের মধ্যে পুরুষ নারীর তুলনায় পুরুষে পুরুষের সঙ্গম বেশি দেখা যায় আচ্ছা তো সমকামিতা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় অ্যানিমাল কিংডমের সমকামিতা আছে ইট ইজ ভেরি নর্মাল তো এটাই হচ্ছে সত্য তো একটা গুড নিউজ যে বাংলাদেশে সমকামী ট্রান্সজেন্ডার গে লেসবিয়ান তারপর এই এই যে হিজরাবা বলেন বা বৃহন্নলা বলেন এদের অধিকারকে সরকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আইন পাস করছে এবং রিসেন্টলি একজন ট্রান্সজেন্ডার নির্বাচনেও খাড়া হয়েছিলেন হ্যাঁ নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তো এট ইট ইজ গুড নিউজ তো এই এটা তো ভালো জিনিস বাংলাদেশ আগাচ্ছে সভ্য দেশগুলোর দেশের সাথে বাংলাদেশও একসাথে তাল মিলিয়ে হুম অগ্রগতি এবং উন্নতির দিকে এগুচ্ছে এটি ভালো জিনিস এখন বাংলাদেশ যখন মানুষের অধিকার সর্বশ্রেণীর সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে আপনা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে তখন আপনারা বাংলাদেশকে পিছনের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছেন কেন ভাই আপনি কি ইনক্লুশন বুঝেন ইনক্লুশন হচ্ছে একটা সোসাইটিতে আপনি সব ধরনের মানুষকে ইনক্লুড করবেন এইখানে এই ইনক্লুডেড মানুষের মধ্যে থাকবে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ মানসিক শারীরিকভাবে প্রতিদ্ব মানসিক এবং শারীরিক শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষ হ্যাঁ তারপর হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টিয়ান বুদ্ধিস্ট হ্যাঁ ছোট বড় মোটা কালো হ্যাঁ বেঠে মানে সমকামী হ্যাঁ লেসবিয়ান 
এরা সবাই একটা সোসাইটিতে ইনক্লুড যখন থাকবে তখন এটিকে এটিকে বলা হয় ইনক্লুশন আর একটা সোসাইটিতে যখন সব ধরনের মানুষের ইন্টারেস্টকে বা অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় বা সব ধরনের মানুষকে ইনক্লুড করা হয় তখন সোসাইটির মধ্যে ভারসাম্য দেখা দেয় এবং সেই সোসাইটি সভ্য সোসাইটি হিসাবে পরিণত পরিচিতি লাভ করে উন্নতির চরম শিকার শিকড়ে উঠে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা বাংলাদেশ সেই দিকে যাচ্ছে আমি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই আর আপনার মতো মানুষদের উপর বাংলাদেশ যাতে ব্যবস্থা নেই আপনার আপনার আপনাদের মতো মানুষের বিরুদ্ধে যাতে বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থা নেই সেই জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি আর আপনাকে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনার বক্তব্যর কারণে মানে সেক দিয়েছে হ্যাঁ অর্থাৎ চাকুরিচ্যুত করেছে এই ইট ইজ এ গুড স্টেপ আমি এটাকে একটা খুবই ভালো উদ্যোগ বা পদক্ষেপ বলে মনে করে থাকি কিপিট আপ থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই ভালো থাকবেন লাভ ইউ অল